in the 10 round international contest at the super featherweight division. But first, a few words from Matchroom Boxing CEO Frank Smith. Pero primero, antes de hablar con los peleadores, vamos a ganar unas palabras de Matchroom Boxing CEO Frank Smith. Thank you, Sophia. A very exciting fight, Rocky Hernandez, a fighter that we work with for a long time now. The first time since we promote, first time promoting you though as a as a matchroom fighter. Very highly ranked, well title challenge, very soon on the horizon. But first, uh, an experienced test against Hector Garcia. So it's a great fight, you know, a, a great stacked undercard prize to this, but a brilliant chief support ahead of Diego Pacheco's fight and looking forward to a big performance and we all know what Rocky Hernandez can do and I think it's going to be a, a special fight and lead on, especially coming off the back of a real, against a real experienced opponent, lead on to a potential world title shot later this year in the early part of 2024. <laughs> Um, y nosotros pensamos que muy pronto va a tener, o tarde o temprano va a tener la oportunidad de pelear por un título mundial. Um, sabemos que um, él va, está en la cartelera uh, de Diego Pacheco, um, hay algunas peleas, pero sabemos uh, lo que él puede hacer, uh, sabemos el poder que tiene y nosotros esperamos que él tenga una oportunidad de pelear por un título mundial a finales de este año o el próximo año de 2024. A ver, vamos a empezar con Eduardo. Eduardo, está, estás aquí peleando en tu, en tu país natal. Uh, platícame de la emoción y lo que significa para estar peleando aquí en México. No, pues antes que todo, muy contento de estar aquí. Eh, muy agradecido con Mayo, con Héctor por, por la pelea. Y pues me siento muy contento de estar con mi gente y, y principal y primordialmente agradeciéndole a Dios que, que me permite estar el día al día. Y también que está aquí mi papá conmigo, mi equipo de trabajo, Héctor Fernández, Fabricio Martínez, Camu, Kiki, mi hermano Yair Alberto y, y pues mi equipo de trabajo también que está atrás, atrás de todos esos, ¿no? Y pues también muy, muy motivado porque eh, el día de hoy llegaron mi esposa y mis hijos y pues por ellos voy a, a salir adelante y voy a darlo todo. So first and foremost, um, can you tell me what it feels like fighting in your native Mexico and how, how much emotion is there fighting in your country? And the answer was, uh, first and foremost, I have to say thank you uh, to Matchroom, to all the people that are gathered here as well, and for, for everyone for making this happen and who have been part of this. Um, but you know, first and foremost, and, and most importantly, I have to thank God for allowing me to be here. Also, my father's here. I have to also thank my whole training team who have been part of this. I feel really motivated going into this and even more motivated given that my wife and kids have just arrived and, and those guys are who I do it for. Vas a enfrentar a un oponente que no es el que ibas a enfrentar originalmente. ¿Eso cambió algo de cómo estabas entrenando para pelear? Si sí, sí, ¿cómo te ajustaste a la situación? Eh, sí, este, cambió el rival, pero pues para eso nos preparamos para cualquier tipo de rival eh, con el equipo de trabajo. Eh, nos preparamos para, para, cualquier, este, para cualquier pelea y pues primordialmente nos preparamos para ganar. So the question was, this was a late change of opponent. Um, have you had to make any adjustments to the way you trained uh, with an eye on this fight? And uh, the answer was, yes, you know, um, this, is, this is what we're in the game for. We understand that there, there are changes that happen, um, but we work, we've been working with our training team um, to face any opponent at any point. Um, and the, the most important thing is that we are ready to take on any fight and we're ready to win. ¿Nos puedes dejar con unas palabras para los que vinieron a apoyarte? No, pues que muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado en mi carrera. Eh, el día viernes va a haber una, una gran función, pero Eduardo Roque Hernández y Sirto García van a, van a dar una gran, una gran pelea y esa pelea va a, va a dar de qué hablar por un buen rato. So first, finally, give me any last words for the people that supported you. I have to say thank you very much for all the people that supported me throughout my boxing career. And I have to say that our fight on Friday will be a fight that people will talk about for a very long time. Hector Garcia, hubo un cambio de último minuto, aceptaste la pelea, ¿qué significa esta oportunidad para ti? ¿Qué tal? Buenas tardes. Dándole gracias a la empresa. Una vez a Eduardo por eh, asistirla también, eh, a su equipo. Pues muy contentos, estamos preparando porque vamos a pelear también nosotros. Llegó esta oportunidad, la aceptamos. Eh, se habló ante el equipo de trabajo que, que, y, y 
dijimos que sí. Es una oportunidad muy grande para nosotros. Hemos estado en partidas grandes, peleando con buenos peleadores invictos, con hombres reconocidos. Entonces, este es un rival muy reconocido. Entonces, me siento contento porque me gustan las pruebas difíciles. Y me gusta que la gente me reconozca lo que soy. Por eso eh, la gente me ve y me dice, oh, es guadaña. Entonces, estoy contento por la oportunidad y más que nada, pues dando so um, you came into this fight as a late opponent and how has that changed things and it must be a great opportunity um, to, to come into this yeah I have to say you know first and foremost thank you very much for the opportunity to, to, to the promoters for letting this happen uh, for letting this happen let me also say thank you to uh, my opponent uh, for putting this fight to me when, when it was put to us I spoke to my training team and, you know and we looked at our opponent and we accepted this you know, I've been on some very important and significant cards in the past, facing some really good fighters, undefeated fighters, you know, and this is a, a huge source of motivation for me because I'm facing a rival that's very well known. But I have to say, you know, I really love the tough tests and I'm looking forward to facing this opponent on, on Friday night. Llevas peleando más rondas que tu oponente, casi 75 más. ¿Cómo te ayudará tu experiencia este viernes? Me tengo que seguir. Eh, con las manos en alto, porque la experiencia es lo que, es lo que cuenta aquí. Entonces, eh, hemos estado con rivales muy duros, eso es lo que me ha hecho valer. Entonces, va a ser una gran pelea este 7 de junio, de julio, que va a ser viernes. Va a ser una, un choque, más que nada. Y más que nada, pues, ahí con las manos en alto. So you have like, you fought so many questions, you just fought so many more rounds than opponent, almost 75 rounds more than him. Will that experience tell on Friday night? And the answer is, we have to win on Friday night. You know, experience really counts for something. You know, we've got a tough opponent in front of us, but I'm looking forward to, to going through. And you know, I, I think more than anything, this will be a real clash in the ring, and it will be a terror. But you know, we have to come out victorious and get our hand raised. Y unas últimas palabras para todos los que vinieron a apoyarte hoy. Dale las gracias por el apoyo eh, y dale el apoyo de mi familia que me está apoyando desde Tijuana y por pues, toda la gente. Muchísimas gracias. So the final words is I want to thank, thank you so much for the support you give me, my family, uh, they'll be supporting me from Tijuana. You know, just, I'm, I'm really looking forward to it and thank you very much. Eduardo, Héctor, gracias. Comencemos con las cara a cara.